O presidente mundial do KKL, F. Stenzler, participou de uma conversa com a imprensa judaica junto com o novo presidente do KKL Brasil, Eduardo Elkobi. Eles falaram sobre as atividades da organização. Veja como foi. Karen Kremet is now 110 years old, very young, and uh, Israel is more than 60 years. But Karen Kremet was the organization that bring all the tools so Israel can be an independent country. Karen Kremet, our founders, helping by people who, from Brazil, from Argentine, from America and other countries, put in the blue pushke. Every Friday, you know, one shekel, one, one cent, one uh, uh, real, etc., etc. And with that money, Karen Kremet could build a new home for the Jews. Karen Kremet Israel planted in Israel more than 240 million trees. Israel is the only country in the world that in this century we have more trees than in the past century. Al Gore wrote about Karen Kaimet in his book that we, Karen Kaimet Israel, was the first organization in the world that understood what tree, what green is doing for the human being. And uh, today we are continuing to plant trees uh, we are responsible for planting trees in all over the in all over Israel. We, as Karen Kaimet Israel, we have to think about the next generations, the next generations, the youngsters, the youth movements, and we. Um, I can tell you that we are going to make a big um, fund for more than 100 million shekel that we will help the youth organizations in the diaspora, in the global jury, because we want that will be Zionist Jewish education. In the countries that are surrounding Israel, uh, you know, I don't have to explain, everyone say, everyone see, everyone is reading it in the newspaper or watching it on the TV. And we have to be prepared for the next war. I hope that it will not be, but we have to always be prepared for the next war. And the soldiers are very, very important. So therefore, Karen Kremet Israel in helping with uh, South America, America, Latino America countries, we are building in the interest, in the interest of the base, a place, gardens, that together the parents can meet the soldiers, the sons and the daughters together on Shabbat, on Friday when they are coming, they cannot, they are not allowed to come every day, but when they are coming, so they can be together for a very short time. In uh, Brazil, um, uh, we are uh, uh, thankful very much for the former president, Semi Dayan, that did wonderful, wonderful job for the last year, and uh, to say uh, thank for the future uh, for Dux, that uh, is going to be the next president of Brazil. Both knows that uh, uh, they, ha they can speak in behalf of Karen Kremet uh, to the governments, and uh, I'm sure that in the coming years, Karen Kremet in Brazil will continue to be bigger and bigger. Um dos projetos é a educação, que a gente vai tratar para que as crianças tenham, primeiro, um respeito com o meio ambiente, uma valorização com o meio ambiente, e segundo, que starte e que preserve o sionismo verde. Em Israel se fala o ecosionismo. As crianças estão, elas são, diariamente, elas recebem informações sobre Israel, nem sempre as melhores informações, é, mas elas têm dentro de si a capacidade que Israel tem em tecnologia, em medicina, em várias áreas, e eu quero que as crianças tenham como referência de Israel, 
que é o país que tem o maior respeito com o meio ambiente e que trabalha duro para que isso se propague e que cresça cada vez mais o Estado de Israel. A outra coisa que eu queria, que, que eu queria deixar claro e pedir ajuda, principalmente dos jovens e dos pais, para transferir essa ideia, é que nós estamos preparando uma campanha para a volta das caixinhas azuis para os lares, para as escolas, para as organizações. Essa caixinha tem um objetivo é, que é muito difícil de a gente poder expressar. Essa caixinha primeiro ensina as crianças a serem é, solidárias. Solidariedade é uma palavra hoje fundamental para que o planeta consiga a ter uma coexistência. O Brasil tem uma comunidade importante, o Brasil também é um país emergente que tem grande importância e que tem problemas que nós hemos resolvido no passado em Israel e que queremos compartilhar essa experiência também com o Brasil.